はい、皆さん、こんにちは。マグロレットです、えー。今回はこの原神というゲームのガチャなんですが、これを20万円分の洗練ガチャ、えー、サクサク引いていきたいと思います。まず、えー、決勝ですね、すべて原石に変換します。20万円分なんで、まあ、こうですね、161600と、これを変換して、原石で出会いの因子を1000個購入します。あとはこの工場ガチャを1000回引いていきますではガチャもサクサク見ていきますえ左上に表示されてますが10連から1000連まで一気に見ていきます全体で8分ぐらいかかりますが良ければお付き合いお願いしますでこの黄色の演出これが出た場合は星5確定なんでゆっくりね止めて見ていきますさあ最初の1体え1枚目何でしょうかジンですねいやこれ初めて当たったんでめちゃめちゃ嬉しいですえジンはまあ特別星5の中で強いというわけではないんですがそれでも十分強力ですねまず元素スキルえ敵を引っ張ってこれですね引っ張って弾き飛ばす能力なんでダンジョンとかで有効ですでさらにこの元素爆発全体回復と全体ダメージを持っていますんでヒーラーも兼ねたキャラクターになっていますただ火力も十分出せるのでねヒーラー兼火力という感じでしょうかそしてまさかの、えー、60連目でもジンが出ました、えー、これ50連60連目で2連続ジンなんでかなり低い確率ですね相当運が良かったと思いますでもちろんかぶったキャラクターは重ねることができますんで無駄にはなりませんただこのゲームただでさえねあの星5キャラクターが出にくい上に凸が6体分まで可能なので、まあ、結構苦しいなという印象ですねガチャ引いてというのはあれなんですけどで160140連目でした失礼しました140連目でえー、3枚目ですねおお武器ですかはいえー、まあすでに引いたなんですけどねあの自分で見返して忘れちゃってる部分もあるんで武器が引けました槍なんでまあ現状そんなに使う予定はないんですがまあ槍でも強いから星4とかにいますしね、まあ、新キャラで星5で出てくれれば一番嬉しいんですがこのゲーム武器もね当然ガチャから出ますんでかなりキャラクターが欲しいっていう場合はいっぱいガチャを引かなきゃいけませんさあそして180連目モーナーですね。これも強いキャラクターです。ちょっと2枚、2体目ではあるんですが、えー、突できるんで嬉しいですね。モーナーは水属性魔法使いなんですが、まあ、当然水属性の中ではトップクラスのキャラクターです。通常攻撃は幻想を乗りますし、えー、幻想スキル。これが敵を、えー、なんでしょう。デコになって集めつつダメージをばらまけるのでかなり優秀です。で、幻想爆発は範囲攻撃。広範囲のダメージですね。かつ、まあ、あのこのキャラクター固有のスキルであの水中を移動したりとか水中を走ったりとかあと地面に埋まって走る能力がありますので結構優秀ですね敵の攻撃を受けたりということも可能です心なしかと移動が早い気もしますが検証はしてません260連目武器ですねいやこれ武器なんですけどめちゃめちゃ当たりですこの武器現状で一番強い、一番強い言い過ぎかな、まだトップレベルに強いと言われている武器ですね。何が強いかというと、体験なので、ディルックに装備できるっていう点がまず強い。そして単純にね、攻撃力を上げる能力を持ってますんで、火力が出しやすいっていう点で使いやすい武器になってます。340連目。ディルック用の武器が来たんで、ディルック欲しいところですよね。っって言って言たらーっていうのは後付けなんですけどね来ましたはいえディレクは今回一番欲しかった、えー、キャラクターなんでめちゃめちゃ嬉しいですねもう正直この段階でガチャを引く意味の半分ぐらいは、えー、終わってるんですが洗練まで当然やっていきます、まあ、あとディレクがなるべく重なってほしいというところでしょうかこのディレク元素スキルが3段階、えー、放てますはいこういう風にでかつ元素爆発広範囲に前方方向ですが、えー、多段ヒットする範囲攻撃を持っていますまあ、要するにあれですね、軽くキャラクターです。えー、めちゃめちゃ軽くが出せるので、まあ、現状の軽くキャラの中では一番。というか、全体のキャラで見てもトップレベルに当たりと言われているキャラですね。さっきの武器とそう合わせて使えば、めちゃめちゃ軽く出せます。で、元素スキルが3段階に分かれているんで、えー、元素反応を起こしやすいっていうのも利点,利点でしょうか。で、ここをちょっとさらっと流しちゃいましたが、えー、魔法使いの武器が出ましたね。正直、魔法使いの武器に関してはまだあんまり鍛えてないので、えー、詳しいことは言えませんが、まあ、今後またね、あのー、使ってみてどうだったかっていう感想とか、えー、使用感、考察をね、上げていきたいと思います。で、えー、これでキャラクターはもうほぼほぼ揃いましたね。あと2体かな当たってないキャラクター。いや、1体か。7だけになったかなと思います。ナナは一番優秀なヒーラーなんでね、ぜひ行きたいですが、お国国星ですね。まあ、国星、えー、これ2体目ではあるんですが、ガチャでは今初めて来ましたね。洗練では初めて来ました。
北西もその優秀な火力役なんですがディリュックと違って、えー、大勢の敵を相手取るときに優秀ですでこのスキルこれがねすごい特徴的なんですけど瞬間移動できるんですよね自分の好きな地点に瞬間移動、えー、を設置できますんで、まあ、結構地形を無理にね渡りたいときとか探索でも強いキャラクターになってますで今の元素爆発ちょっとねだいぶ飛ばしちゃったんですけど元素爆発もう広範囲に大ダメージ出せますんで雑魚戦とかで優秀ですね手数の多い通常攻撃で元素ゲージを回していって今のスキルで全体的にあのダメージを与えるっていうのが強いキャラクターですおまた同じ槍出ましたね、まあ、ちょっと槍はそんなに重なっても今のところ困るんですけど、うんまあ、星より強いキャラいますからねディルックが、まあ、単体に対して強いボスとかに対して強い火力だとすると、えー、国政はまあ雑魚戦で強いっていう感じの評価をされていると思います、まあ、僕自身そんなにまだ国政育ってるわけじゃないんで詳しいことは言えませんが現状はそんな評価を聞いてますねさあ650連7引けましたねいやーめちゃめちゃ嬉しいこれで一応コンプリートしたでしょうかさらに、えー、2枚抜き初めてですね洗練ってかあの今までもガチャ引いてましたがかこれはめちゃめちゃ運がいい2枚抜きはめったにありませんはい、えー、7ですがヒーラーですね元素スキルは自分の周りにこの氷をまとわせて、えー、氷ダメージプラス通常攻撃でダメージを与えると回復する能力も手に入りますでさらに元素爆発で敵に、えー、何でしょうデバフを付与するんですがその敵を攻撃すると回復できるというスキルになってますんで当然ね、自分で7でスキルを使った後、キャラクターを切り替えることによって、その切り替えた先のキャラでも回復できます。なんでまあ優秀なヒーラーですし、元素反応を起こす上でも優秀ですね。氷属性を残しておけるので。一,、まあ、一番強いヒーラーと言われてますね、7。星4人にもバーバラ、あモナ来ました。モナこれでまたとつれましたね。嬉しい。でまあえー、ナナはヒーラーの中で一番強いって言われてバーバラも、ね、今,今一瞬ちらっと見えたんですけどバーバラも優秀なので、まあ、星4でも十分強いキャラクターいっぱいいます僕自身もねここまで星4しかほとんど使ってませんでしたからフィッシェルでしたっけとかも超強いですねでまあ星5にこだわらずとも一番効率いいのはこっちの闇鍋ガチャじゃなくてピックアップガチャの方をある程度回して星4とつるみたいなのが多分ね効率で見たら一番いいと思いますちょっとこっちのガチャ自分で回しても思うんですけどあのー、キャラクターをとつろうとか揃えようとかって思うとかなりの課金額必要になってきますんで、まあ、正直あまりおすすめはしてきませんかねピックアップを引いていくのがおそらくいいですこのゲームただまあやはりディルックとかね、えー、強いキャラクターが欲しいってなったらもちろんこっちの闇鍋を回すしかないんですけどね7来ましたお、えー、結構一応90連で、えー、天井になってます90連中1回も星5引けなかった場合は、えー、確定で出ますんで、まあ、最低でも洗練すれば11体を手に入るというわけですから、まあ、3体分今のところ勝っているというか、えー、自分で引けてラッキーでしたねさあさらに星5ですがこれはおお天空の刃これは地味に初めてですね。片手剣の星5武器になってますんで、7とかに、7とか国政か、それに勝負、勝負じゃない、装備できますんで、えー、十分嬉しい武器になってます。さあ、そろそろ、えー、980、990、1000 <笑>と終わりました。洗練終了、ありがとうございます。はいというわけで、えー、洗練分のガチャのご視聴ありがとうございました。えー、結果としては、ディルック1人、えー、7、2人、モナ2人、えー、国政1人、ジン2人という結果でしたね残りは全部武器でしたはいまあ正直ディリックをより引きたかったかなというのはありますがまあ全部全員分ね、えー、揃いましたんで結構、えー、個人的には嬉しいガチャ結果だったかなと思います、まあ、ウェンティはあのピックアップ確定なので今の闇ガチャではで闇鍋ガチャではね出ませんねはいというわけで今回の動画はこれまでになりますがまた今後もね、えー、原神動画上げていきますし攻略系の動画も上げていきますんでよければチャンネル登録をお願いします、えー、ではまた次の原神動画でお会いしましょう